שלום, אז ברוכים הבאים לפרק נוסף של יש דיבור, פודקאסט שמתעסק בסוגיות חברת... חברתיות, רק בצורה קצת אחרת, אנחנו מנסים להביא שיח באמת אחר, משהו פחות מתלהם, פחות מקטב, לא כמו שאנחנו רואים בחדשות ובמדיה החברתית, אז, אז ברוכים הבאים, היום אנחנו באמת רוצים לעשות משהו קצת אחר, קצת לפתוח את הראש, לצאת מהפרדיגמות הרגילות האלה שאנחנו מסתובבים... מסביבם רוב היום, אז אנחנו נגיד שלום ליונתן. אהלן. שנייה, אני אגיד מי אתה, ושלום לאבטה. אהלן. אז יונתן הוא מישהו שמתעסק במה שנקרא פרויקט ונוס, שאם אני מבין נכון, יונתן יסביר, זה איזה פרויקט עתידני על איך החברה שלנו אמורה להיראות, ואנחנו נצלול למשהו שאנחנו נבקש מכם להיכנס לזה ביחד. אז יונתן, מה נשמע? הכל בסדר, ערב טוב. יונתן, תוכל קצת להגיד לנו מי אתה, איך הגעת לדבר הזה, פרויקט ונוס, מה אתה עושה היום בחיים? אז קוראים לי יונתן, אני מורה למתמטיקה, אני סטודנט למדעי ההתנהגות, ונחשפתי לפרויקט ונוס די במקרה, לפני איזה עשר שנים. מישהו שלח לי איזו הרצאה, ראיתי אותה, התחברתי חלקית, אבל לא ככה עד הסוף, נשארו לי כל מיני שאלות גדולות. בעיקר אמרתי, יש פה הרבה רעיונות מדליקים, אבל... הבחור שמדבר על זה הוא קצת תמים, הוא קצת חושב שאנשים דופוני אכפת לי, ובתכלס אנשים, טבע האדם הוא קצת יותר הארדקור מזה. ואחרי זה במקרה הורדתי, המשיך המקריות והורדתי סרט, שחשבתי שהוא סרט אקשן, התכוונתי לראות בערב אחרי שסיימתי ללמוד וזה, ופתאום זה סרט דוקו. ובסרט דוקו עולים המומחים הכי גדולים בעולם למדעי חברה. אנשים שבעצם מומחים במה שאנחנו קוראים לו טבע האדם. יש שם מנהל לחקר, בית ספר, בית ספר לחקר אלימות של הווארד. יש שם כאילו אנשים באמת מאוניברסיטאות הכי גדולות, הכי בעלי שם. וככל שהסרט מתקדם, הוא בעצם חושף בפניי שלא אותו בחור מההרצאה ששלחו לי הוא תמים ולא יודע לגבי טבע האדם, אלא אני פשוט לא מעודכן לגבי טבע האדם. אני לא מכיר על מה המחקר היום מדבר בתחומים האלה. ופתאום לקראת סוף הסרט דוקו הזה עולה אותו בחור. ואני כזה, מה? זה הזקן ההוא משם, אני לא מאמין. אז מסתבר, זה המייסד של פרויקט ונוס, של הרעיון הזה, או הבן אדם שהוגה את הרעיון הזה. ז'אק פרסקו. ז'אק פרסקו. <אח> ואז אמרתי, טוב, 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 טוב. אז עכשיו, יותר מת... בא לי להתעניין בזה. התחלתי לקרוא, לשמוע, לראות, והרבה דברים ככה היו מצד אחד מלהיבים ומגניבים, ומצד שני, וואלה, לא עושים שכל, לא מסתדרים, לא רואה איך זה יכול להיות. ובערך אחרי חצי שנה, שנה, היה אז הרבה פחות חומרים מהיום, והרבה זה, אבל בערך אחרי חצי שנה, שנה, אמרתי, וואלה, יש צ'אנס שזה אפשרי, יש מצב שזה הגיוני. לא יודע להגיד לך בוודאות, אבל יש צ'אנס, זה פתאום לא נראה לי כאילו פסול על הסף. התחלתי להתעסק בזה, התחלתי להתעניין בזה, התחלתי לדבר על זה עם אנשים, התחלתי אה, אה, לנסות כזה להגיע לעוד אנשים שישמעו על זה, לראות מה הם אומרים על זה. אז יונתן, בפשטות, בוא תן לנו כמה משפטים על מה זה פרויקט ונוס באופן כללי. פרויקט ונוס הוא רעיון, והוא יושב על שתי רגליים עיקריות ועוד הרבה רגליים קטנות. שתי הרגליים העיקריות, הם הכלכלה, הם הרעיון שאנחנו יכולים לייצר היום שפע, בניגוד לחברת המחסור המלאכותי שאנחנו חיים בה היום, ואני בטח ארחיב על זה אחרי זה, או החברה של המחסור האותנטי שהיינו חיים בה עד המאה ה-18 וה-19. זה רגל אחת, זה הרגל הכלכלית. להגיד שבעצם אנחנו יכולים היום לדאוג ל-99% המוצרים שאני ואתם מכירים מהבית, אנחנו יכולים לדאוג שלכולם יהיה, בלי תג מחיר, בלי קושי לסגור את החודש, שאף אחד לא יהיה לו חשש. ושיהיה לו ביטחון כלכלי, שהוא יודע שלא משנה מה, יש די הרבה דברים שברור לו שלא יהיה חסר לו. תקשורת, תחבורה, לימודים, רפואה, קורת גג, כן? דברים שהיום נשמעים ענקיים, קורת גג, מי שלהם לשכירות. הם הופכים להיות דברים בסיסיים בכלכלת שפע. זה רגל אחת, הרגל הכלכלית, השפע, לדאוג שאת רוב הדברים יש לנו היום זמינים בצורה חופשית. הרגל השנייה, זה הרגל של, נקרא לזה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, הרגע, הרגל של, של מדעי התנהגות, של סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, פסיכולוגיה, של טבע האדם. וזה, הדבר הבסיסי פה להבין הוא שאנשים יכולים להשתנות. יש היום נקודת מבט שהדבר העיקרי באדם, הוא הבפנים שלו, שרוב מה שקובע את ההתנהגות שלנו הוא הבפנים שלו. ובעצם, 
היום, כשנכנסים לחוג למדעי התנהגות, לפסיכולוגיה, לסוציולוגיה, לאנתרופולוגיה, אנחנו יודעים שההשפעה הסביבתית היא גדולה לאין שיעור מההשפעה הפנימית. ואני אגיד קצת למה אני מתכוון, כן? כל עוד יש לנו מיתוסים בחברה, כמו יש אנשים טובים ורעים, ואת האנשים הרעים צריכים להעניש, כן? אז אם אנחנו אומרים את זה, אנחנו בעצם אומרים שההתנהגות של אותו בן אדם שעשה משהו שקטלגנו כרע, נגיד, לא יודע מה, ניקח משהו כזה חריף, הוא אנס, כן? הוא אנס, אנחנו אומרים שזה משהו שטבוע בו. זה בחברה היום, זה המיתוס שיש היום. אבל אם אנחנו מבינים את הרגל הזאת, את הנדבך החשוב הזה, שרוב ההשפעות על ההתנהגות של האדם הן חיצוניות, אנחנו לוקחים את מה שהיום סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ומדעי התנהגות ופסיכולוגיה יכולים ללמד אותנו, אנחנו נראה שרוב האנשים שאנסו או הטרידו מינית בצורה חריפה, אנחנו נגלה מחקרית, אנחנו מגלים את זה, שרובם הוטרדו בעצמם כשהם היו קטנים. כלומר, ברגע שהסביבה עיצבה אותם להיות כאלה, הם לא נולדו אנסים, הם לא נולדו רוצחים, אלא הסביבה עיצבה אותם לדבר הזה. ואם אנחנו מצליחים להבין את זה, שזה לא שיש אנשים חכמים וטיפשים, ואז הגיוני שהטיפשים לא מרוויחים הרבה כסף, והחכמים מרוויחים כסף, אלא אנחנו מבינים שזה תלוי בסביבה הלימודית. באיזה שכונה גדלת, באיזה בית ספר היית, האם להורים שלך היה כסף לתת לך מורה פרטי, האם הם בעצמם ידעו לתמוך בך מנטלית מבחינה לימודית, או שגם הם גדלו בסביבה גרועה כזאת, מה שבדרך כלל קורה, כן? אם אנחנו מבינים את זה, אז היחס שלנו הוא אחרת. אז אנחנו מתחילים לבנות את המערכות החברתיות שלנו אחרת. כי אז אני לא שופט אנשים על מה שהם עשו. כי אני מבין שהם בעצמם קורבן של החברה שלא ידעה לעזור להם כשהם היו קטנים. אז אני לא מתחיל לעשות את האפליות האלה לאנשים השונים, כן? ואני מתחיל לשנות את כל, אם זה גם המערכת הקרימינולוגית, אם זה מערכת החינוך. הרבה מהדברים אנחנו צריכים לשנות. בעצם הידע הזה קיים היום באקדמיה, אבל המוסדות החברתיים שלנו, זאת אומרת, המשטרה, בתי המשפט, הפרלמנט, כאילו, מה שאנחנו קוראים לו הכנסת, השיטה הפוליטית, השיטה הכלכלית, הם בנות 250, בין 100 ל-400 שנה, תלוי על איזה מערכת אנחנו מדברים. אבל מאז הידע האנושי התקדם ללא שיעור. אנחנו יודעים הרבה דברים שונים. רוב הקרימינולוגים היום יגידו לך שהשיטה של הענישה של בתי הסוהר היום, היא לא אפקטיבית, היא לא יעילה, המדע יודע שזה לא הדרך לטפל בזה. אנחנו עדיין עושים את זה. ואותו דבר, רוב, רוב האנשי חינוך יגידו לך שהשיטה שבתי הספר עובדים בה היום, היא לא השיטה הכי טובה שאנחנו מכירים, היא לא, היא לא זה, ועדיין אנחנו עובדים ככה, כן? אז בהרבה תחומים זה ככה, אז הידע הזה הוא קריטי, זה הבסיס שעליו פרויקט ונוס יושב. הסוציולוגי, אנתרופולוגי, פסיכולוגי. ואנחנו מציעים לעדכן את המוסדות החברתיים שלנו בהתאם לידע הזה. אז, אז אם, אם אתה בעצם מזכיר את ה... את ה בעצם אמרת נדבך של, של כלכלה או של שפע ונדבך של מדעי ההתנהגות. אז ב, באיזה, אולי ככה איזשהו בריף של באיזה כיוון מיישמים את זה ל, 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 למציאות שאנחנו, ש, שהפרויקט מדבר עליה? אז אולי אני אתן את, ה, את הדוגמה של קרימינולוגיה, של יחס לפושע, כי לא מדברים על זה הרבה כל כך. אני לא מדבר על זה כל כך הרבה בהקשר של ונוס, אז אולי נגוון טיפה. היום ההתייחסות היא באמת שהפושע יש משהו אה, לא תקין בו פנימי. יש כוח פנימי בו שלא תקין, יש בו איזה רוע. זה הסתכלות טיפה של ימי הביניים, כאילו, של כוחות כאלה בתוך. ו, אה, ובהתאם לזה אנחנו פועלים. זאת אומרת, אם אנחנו נקרא כתבה על מישהו שאנס, אנחנו נראה בטוקבקים, אז יהיה כתוב לקרות לו את הביצים! ענישה, או דברים כאלה. ואנחנו יודעים היום שזה לא כל כך עובד. מי שטיפה מתעסק באילוף כלבים, באילוף כלבים כבר לא רוצים להשתמש בזה. יודעים שהאילוף הכי טוב היום זה מה שנקרא אילוף חיובי, מתוך הפרסים, מתוך הזה, הרבה פחות מהענישה. יש הרבה בעיות עם ענישה, ויודעים את זה גם במדעי התנהגות, בפסיכולוגיה הם לומדים את זה. אבל זה לא רק הטוקבקים, זה בעצם מערכת המשפט. היא באה והיא אומרת, זו אחריותך. היא לא אומרת, שומע, צריך להעניש את המנהלים של החברה, את הפוליטיקאים, שהם לא דאגו לך לשכונה יותר טובה, שבה נאנסת שאתה קטן וגדלת להיות כאילו מה שאנחנו קוראים עכשיו מפלצת, ולא נולדת ככה, אז אני אאשים אותם. <laughs> כאילו, לא, אנחנו לא עושים את זה, אנחנו שמים אותו בכלא, וכשהוא הולך לכלא, כמה אנשים יוצאים טוב יותר כשהם יוצאים משם? יוצאים אנשים טובים יותר? לא. הם זוכרים שאמרתי שאנחנו שיקוף של הסביבה והתרבות שלנו? Mm-hmm. ואם אני שם בן אדם בכלא, שזה סביבה של פושעים, קרימינולוגים, כן? ובוא נגיד והוא נכנס בטעות לכלא, על לא עוול שבכפו. בוא נגיד שהוא בן אדם הכי טהור שיש. אבל הוא צריך לשרוד בכלא עכשיו, 12 שנה. זה ברור שהוא יצא משם סוג של פושע, הוא ילמד כל מיני דרכים של איך להסתדר בסביבה כזאת. הוא לא יצא משם את אותו בן אדם טהור. אז כשאני שם פושע שם, על אחת וכמה וכמה, הוא פשוט יוצא הפושע טוב יותר. זה לא הדרך לעבוד. אז 
זה לדוגמה איך אנחנו מיישמים את ההבנות האלה, אנחנו מייצרים מערכת אחרת. עכשיו, אני לא אומר שאם יש מישהו שעשה אה, התנהגות שהיא לא קשורה, כן? אז אנחנו אה, אומרים, הכל סבבה, תמשיך, תמשיך לאנוס ולרצוח או מה שלא יהיה. אנחנו יכולים להרחיק אותו מהחברה, אבל לא מתוך רצון להענשה ול, אה, אה, ולנקמה, מה שקורה היום, אלא מתוך רצון לטפל בו. זה טיפה יותר דומה לאם מישהו חולה במחלה מאוד מדבקת. אנחנו בהחלט יכול להיות שנשים אותו בבידוד, אבל לא יהיה הבן זונה שאתה מדביק ככה אנשים, אנחנו נתנקם בך. אלא אנחנו מטפלים בו בבידוד הזה, וברגע שאנחנו מצליחים לפתור את הבעיה, אנחנו שמחים להוציא אותו החוצה, שיהיה חזרה חבר מתפקד בחברה. אותו דבר אנחנו עושים עם התנהגויות א-נורמליות, עם התנהגויות שאנחנו רוצים לראות פחות. אנחנו מפרידים אותה מהחברה ומטפלים בהם, אבל יותר מזה, אנחנו מבינים בפרויקט ונוס שהדברים האלה לא מתחילים. ביום אחד, בגיל 25, הוא הופך להיות רוצח. זה קרה בשלב הרבה יותר מוקדם. אז אנחנו ממגרים את שכונות העוני, אנחנו נותנים חינוך טוב מההתחלה לכולם. אנחנו יודעים היום, גם בעבודה סוציאלית, יודעים היום כמה העוני משפיע על הקשר בין עוני, אי שוויון ופשיעה. אז אנחנו מטפלים בזה מהיסוד, לא בדיעבד אחרי שהדבר קורה, ואז אנחנו נוקמים ו... כן, אז זה, זה דוגמה אחת ליישום של ההבנות האלה אל תוך המערכת החברתית. אוקיי, okay, מגניב. אז נשמע שהתגלה לך עולם חדש, ולאט לאט גילית שכולנו תמימים בעצם. בהרבה מובנים, בהרבה... כן. כן, אז בואו שנייה, אנחנו נעשה את זה לאט לאט, כי זה נשמע משהו עצום. אז בואו בוא נתחיל קצת עם הכלכלה. כשאני מבין לשמוע את ההרצאות שלך, אני מבין שזה... אז אני אגיד ככה על... אולי. כן. פרויקט ונוס, איך שאני רואה את זה היום, יושב על שתי רגליים עיקריות. אחת זה באמת הרגל הכלכלית, של העניין של השפע ומחסור. והשנייה זה העניין של התנהגות אנושית. מה שאני קראתי לו בטעות, טבע האדם. כשנתקלתי בפעם הראשונה. זה שתי הרגליים העיקריות, בעצם מדעי ההתנהגות וכלכלה. אוקיי, okay, אז אולי לפני שאנחנו ככה מתחילים לדבר על הרעיון עצמו, אולי נעשה רגע איזשהו סדר ובעצם נתעסק רגע במה בעצם הבעיות ש... שיש היום שאנחנו רוצים לפתור, שהפרויקט, כלומר, רוצה לפתור. אני חושב שרובנו מרגישים כל הזמן את זה. יש אלף ואחד בעיות שכל אחד... מרגיש אותה מכיוון אחר, ממשהו אחר שמטריד אותו, כן? אם זה עכשיו, נדבר רק על הכותרות האחרונות, אז יש לנו מלחמות, כן? רוסיה, אוקראינה. אם אנחנו מדברים על עד לא מזמן מגפות, נראה שהאנושות לא ערוכה להתמודד עם זה, כולם כזה הרגישו של, אה, מה עושים? טריטוריה חדשה, כאילו זו פעם ראשונה שיש נגיף בהיסטוריה, אבל איכשהו, למרות כל המודרניות, הרפואה מתקדמת, כל היכולות שלנו, ועדיין כזה... לא היינו ערוכים לזה, אלתרנו תוך כדי. פניקה. בוא נגיד ככה. כן, הייתה פניקה, פניקה. היה אלתור תוך כדי. אז באמת יש מיליון בעיות. אם אני מסתכל על כלכלה, אז הרבה אנשים מרגישים שקשה להם. הם עובדים קשה, הם עובדים הרבה שעות, ואין להם שום ביטחון כלכלי, הם לא יודעים איך הם יסגרו את החודש. הם מרגישים שרק לשלם שכירות, זה כבר חונק. ומה זה שכירות? זה בסך הכל שלא ירד עליי גשם בחורף, זה שיהיה לי קורת גג, וכבר זה מרגיש חונק לרוב האנשים. אנשים לא יכולים באמת לתת את העתיד שהם רוצים לילדים שלהם, למעט שכבה דקה מאוד באוכלוסייה. אז, אז זה המון סוגים של בעיות. נשים, אני חושב, מרגישות אפליה, או חוסר ביטחון ללכת ברחוב. באמת, אלף ואחד דברים. אוקיי, okay, אז בואו בוא נדבר שנייה על מה שכן קורה היום, תחרות. נכון? זו השיטה המוכרת, או... בכלכלה, אתה מתכוון. בכלכלה, כן. כן. בואו נדבר על תחרות בכלכלה. יש שיגידו שהדבר הזה בעצם, הוא, הוא כן מתפתח לבד, באופן מתקן את עצמו, אולי נגיד ככה. מתקדם, אתה יודע, היד על הנעלמה, אתה תשחרר את זה, הכל יקרה. עכשיו, השאלה, למה, למה צריך להפריע לדבר הזה? כאילו, למה התחרות פה מפריעה? התחרות, הרבה פעמים אנחנו רגילים לחשוב עליה כדבר שמקדם. אבל קודם כל, צריך לשאול אולי באיזה פורמט, כלומר, מקדם לאן. במקרה של הכלכלה שלנו זה מקדם לרווח. רווח של מי? לך אין חברה, נכון? לי אין חברה. זה לא לרווח שלנו, זה לרווח של בעלי החברות. זה הרווח של מעט, השכבה הכי קטנה למעלה, התחרות היא על הרווח שלהם. עכשיו, יש איזה מיתוס שאומר שהרווח הוא בהכרח קשור לאיזשהו שירות חברתי, כן? אבל אני אתן לך דוגמה, איך שמודדים את הכלכלה של המדינה, תמ"ג, נכון? שמעת את המושג הזה? כן. כן. עכשיו, תמ"ג זה בעצם אוסף כל העסקאות, כל העסקאות שיש בשוק. זה אומר שאם אני קניתי נשק, או שילמתי לסוחרי, לרוצחים, כן? לרוצחים שכירים, אז התמ"ג עלה, עשיתי עסקה. ואם אתה בעקבות זה קונה זכוכית חסינה לכדורים ועוד מצלמות אבטחה, 
אז התמ"ג עלה, מדהים, פעמיים הוא עלה. איך הכלכלה שלנו השתפרה? איך המצב האנושי השתפר? מדהים. אבל זה לא אומר את זה. יש פה איזושהי הנחה שזה אומר את זה, אבל זה לא אומר את זה. או אם אני עכשיו עשיתי המון פרסומות של קוקה קולה, וגרמתי לך לשתות יותר קוקה קולה, המצב שלך השתפר? המצב הבריאותי שלך, מה השתפר? בעצם בלי הפרסומות האלה, לא היית כל כך ממהר לשתות את אותה כמות. נדמה לנו אולי שכן, אבל קוקה קולה לא מעיזים להוריד את הכמות פרסומות שלהם. כי ברגע אחד, הצריכה תרד. לא אומר לך אפס, אבל היא תרד. עכשיו, איך זה שיפר את החיים שלך? זה שהם שכנעו אותך לצרוך יותר קוקה קולה. זה עוזר להם, לשורת הרווח שלהם. אבל אתה עכשיו, גם הבריאות שלך מידרדרת, גם המדינה צריכה להוציא הרבה יותר כסף על בתי חולים. אני לא יודע אם קוקה קולה היו צריכים לשלם על הבתי חולים ועל האשפוז ועל כל המחלות שקשורות בזה, אני לא יודע אם היו חושבים שזה עסק כל כך טוב. אבל בקפיטליזם יש לנו הפרדה, יש הפרדה. אז קוקה קולה הם יד שמרוויחה את הכסף, אבל אתה מוציא... על הכסף ש- שגורם, שהנזק הזה גורם, אתה מבין מה אני מתכוון? או המדינה. אם הם היו צריכים לכסות על הנזק, הם היו אומרים, אתה יודע מה, עזוב, זה לא עסק טוב, בוא נבחר עסק אחר. אבל הם לא צריכים. אם פייסבוק, היו צריכים, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל פייסבוק ממש הורס לנו, לדורות שלנו את המוח, בגלל שהוא ממכר אותנו, הוא גורם לבעיות קשב וריכוז, אלף ואחד השפעות שונות, זה ממש נזק מוחי. אם הם היו צריכות לשלם על זה, לא בטוח שהם היו חושבים שזה כזה רעיון טוב. אם היה צריך לחברות הרכב או הנפט, היו צריכות לשלם על, ה- על הניקיון של הסביבה, על לנקות את האוויר מהזיהום הזה, יכול להיות שהם היו אומרים, אתה יודע מה, בוא נעשה משהו אחר. אבל בגלל התחרות היא רק על הרווח שלהם, ואנחנו לא לוקחים את כל הגורמים בחשבון, את כל הגורמים החברתיים, אנחנו לא רואים את התמונה הרחבה. התחרות הזאת, כן, החשבונות בנק האלה, הרווחים האלה, הם נורא נורא צרים. חברת הנפט לא צריכה לשלם על כל שאר הדברים, אז היא אומרת, וואלה, זה עסק טוב. אז אתה מציע שהם ישלמו, בעצם. אני מציע שאנחנו נראה את התמונה הרחבה. זאת אומרת שהכלכלה תיקח בחשבון את כל הרוחב של הדברים. לצורך העניין, אם לי ולחברת הנפט היה את אותו החשבון בנק, ולכולנו הכוונה, אז פתאום הדברים האלה לא כל כך היו, הם היו נראים מוזרים. פתאום כשהיו צריכים לשלם את החשבונות הרפואיים, ולנקות את הסביבה, והיו רואים את כל, זה נקרא השפעות חיצוניות בכלכלה. אם היו צריכים לשלם את כל ההשפעות החיצוניות של הנפט, כן? אז אנחנו כאנושות, כחברה, היינו אומרים, אתה יודע מה, זה לא כזה רעיון טוב, בוא נראה, בוא נצמצם רק למינימום. אולי טילים לחלל, אולי צריכים עדיין דלק, אין לנו דרך אחרת, אנחנו לא יכולים לעשות סולארי, אולי. אבל היינו מצמצמים את זה ככל שאנחנו יכולים. אבל מה חברת הנפט עושה? תמכור כמה שיותר, כי משם הרווח, כמה שיותר. הכמה שיותר הוא תמיד הכי טוב, זה ברור שלא. באמת בהמשך לזה, בהקשר של התחרות, אז אני מבין שיש לה uh, תוצאות שהן יכולות להיות שליליות, uh, אם זה פגיעה בבריאות שלנו, בסביבה, uh, אינטרסים של אנשים שלא תמיד... Uh, טובים לשאר הציבור, נקרא לזה. <coughs> אבל האם יש אולי גם דברים טובים <coughs> בתחרות, בשיטה הזאת כתחרות או כתמריץ? גם כשאנחנו אומרים תחרות, זו מילה מאוד עמומה. אפשר היה בקלות לחלק אותה לכמה סוגי תחרויות. אז כשאנחנו מדברים על תחרות, אני אבדיל בין מצב שבו אנחנו מתחרים, אבל ה... ה- התוצאה משפיעה עלינו אותו דבר. למשל, כמו שבתוך חברה, בתוך אפל, יכול להיות שיקימו שני צוותים. והם יתחרו ביניהם על מי יצליח לפתור את הבעיה הבאה של אפל בצורה טובה יותר. אבל זה שיפסיד לא יקבל פחות כסף או משהו כזה. ובסוף, כשהוא יעלה על הרעיון, הוא לא ישמור את זה ממודר מהקבוצה השנייה. הוא יעדכן את הקבוצה השנייה, והם ביחד יפעלו לכיוון החדש. אז זה נגיד תהיה תחרות טיפה יותר בריאה. אבל אני אתן לך גם דוגמאות לכמה תחרות יכולה להיות בעייתית. אתה מכיר את זה שמורה שואלת שאלה, במיוחד בכיתות קטנות, זה בעצם, גדולים זה קצת פחות קיים. ויש את הילד שישר כזה, כן, כן, אני, 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 אני. ואז המורה אומרת לו, כן, ראובן? ואז הוא אומר, מה הייתה השאלה? הוא כל כך מרוכז בלהיות הראשון, שהאסנס, המהות עצמה נשכחת. אז הרבה פעמים בתחרות, אנחנו אומרים כל האמצעים כשרים, או כל מיני דברים, אנחנו מתחילים העיקר לנצח. אז יש מיתוס ב- ב- בקפיטליזם שאומר שהמוצר הטוב יותר ינצח בתחרות. Mm-hmm. ואני רוצה להגיד שזה ב- ב- לא בהכרח ככה. יכול להיות שיש לי מוצר שהוא יותר טוב מהמוצר שלך, אבל אתה חברה גדולה. ואנחנו מתחרים, נכון? והמיתוס אומר שאנחנו מתחרים על לייצר חב- מוצר יותר טוב, אבל זה מיתוס. על מה אנחנו מתחרים? על הרווח. ואם אתה יכול לה... לה... ליצור את הרווח מדרך אחרת, מאסטרטגיה אחרת, לא מהמוצר הכי טוב, באסטרטגיה אחרת, האם אכפת לך? האם המטרה היא רווח או לייצר את המוצר הטוב ביותר? זה ברור שהמטרה היא רווח? גם אם זה יהיה לך את המוצר הש... השלישי ברמה, נכון? אז אתה יכול לעשות כל מיני דברים. אתה יכול, קודם כל, לקחת אותי לסיבוב משפטי יקר. אתה תתבע אותי על הפרת זכויות יוצרים, 
למרות שלא עשיתי את זה, ואתה יודע שלא עשיתי את זה, ואתה תגרור אותי עכשיו בבתי משפט כמה שנים, אני חברה קטנה. הרגע הוצאתי מוצר הרבה יותר טוב, רציתי לעשות טוב לעולם, כן? אתה לא גורר אותי שם עד שאני פושט את הרגל. ואז אתה מושך את התביעה או וואטאבר, אתה לא צריך אפילו לסיים אותה, לך יש עורכי דין בריטיינרים, אין לך בעיה. דרך אחרת יכולה להיות, אתה תמכור את המוצר שלך באופן זמני, גם במחיר הפסד. באופן זמני, יש לך גב כלכלי, יש לך מיליארדים מאחורה. עד שאני פושט את הרגל, אני לא יכול להתחרות בדבר הזה. ואז אתה משלש את המחיר חזרה. אופציה אחרת, אתה יכול לקנות אותי. לקנות אותי, לזרוק את המוצר מהחלון, ונגמר הסיפור. אופציה חמישית, אתה יכול לקחת את כל העובדים הכי בכירים שלי, את הסמנכ"ל מוצר, את כל הדברים האלה, להציע להם פי שלוש כסף, בואו תעברו אליי. אני נשאר בלי עובדים הכי איכותיים, אני כבר לא יודע מה לעשות. אז תחשוב שבמכה אחת לקחתי לך 70 אחוז מהשדרה הניהולית שלך. יש אלף ואחת אופציות, אתה, נכון אנחנו מכירים את הסיפור של דוד נגד גוליית? <אז> למה זה כזה סיפור מפורסם? למה הוא כל כך מהותי? בגלל שהוא החריג, כי בדרך כלל גוליית מנצח. בדרך כלל גוליית מנצח. אז כשאתה אומר תחרות, אוקיי, אז גוליית בא ודרך על איזשהו דוד כזה, יופי, הוא ניצח בתחרות. האם הרווחנו מזה? לא, הוא יכול להמשיך לייצר את המוצר הבינוני שלו, כן? לשים עלינו זין, לא יודע מה, ווינדוס של מייקרוסופט, לא יודע, מה שתרצה, כן? ו- ולהמשיך. אז התחרות היא, היא לא המיתוס שמספרים לנו. האנשים למעלה שמרוויחים מכל זה, הם מספרים לך על המיתוסים האלה, כן? הם אומרים לך, כן, תחרות, ו... בפועל, בפועל... היא לא משיגה את הדברים שהרבה פעמים רוצים להגיד לנו שהיא משיגה. יותר מזה, ברגע שאנחנו לא משתפים פעולה, נגיד אני מדבר על הרוסים והאמריקאים שרצו להגיע לחלל. אז במקום, בגלל שלא משתפים פעולה, כל אחד מהם צריך להשיג כל הישג בפני עצמו, לבד. במקום שזה כזה יהיה, אוקיי, פתרנו את הבעיה של בריחה מהזה, משתפים אתכם. עכשיו אתם מאותה נקודה. בואו נעבור לדבר הבא, כן? כשאנחנו מגיעים לחלל, יש קרינה שצריך איכשהו אה, להתגונן ממנה. אז צריכים לפתח את זה. טוב, הראשון שמפתח, מדהים, יאללה, משתף את השני, ממשיכים משם. במקום זה, יש לך פעמיים צוות פה, פעמיים צוות פה. אתה מכיר את זה שאומרים לפעמים על עיריות, המיתוס הזה של תחרות הוא... הוא... כשהוא מתאים לקפיטליזם, אז אנחנו שוכחים ממנו, כן? למשל, אתה מכיר את זה אולי שאומרים על עיריות בגוש דן שהן צריכות להתאחד, כי חבל לשלם כמה משכורות לראש עיר, ומס... כאילו משכורות לכמה ראשי עיר. שמעת את זה פעם? כן. שמעתם? Mm-hmm. כן. כן. למה? תחרות זה לא דבר טוב? למה? כי פתאום זה ברור... ברור לך שחבל על כל הכפילויות האלה אם לא צריך אותם. למה לשלם, למה לשלם משכורת למנכ״ל של ארבע חברות שונות שמתחרות? גם לסמסונג, גם לאפל. למה? תשלם לאחד, הרבה יותר יעיל. אם אחת מגלה משהו, תשתף עם השנייה. הרבה יותר יעיל, תראה את ויקיפדיה. לעומת אם היה 12 אה, בריטניקות שונות. הרבה יותר טוב שהכל במאגר אחד, מישהו מתעדכן, כולם מתעדכנים. כמו רפואה, כמו מדע, ככה גם מדע עובד. מישהו מגלה תגלית, זה לא נשאר סוד אצלו, זכויות יוצרים, אף אחד לא זה. מדע משתף, אוקיי, okay, אז אני מבין באמת שיכולים להיות כל מיני גם תופעות לוואי או ליקויים בתוך המערכת התחרותית. דוד וגוליית, עשה לי אסוציאציה של רגולציה. יש שחקנים ענקיים, יבוא, יבוא בן אדם ויגיד, רגע, או אני, <laughs> מה, מה עם התפקיד של רגולטורים? או לחילופין, אם הייתה פה תחרות אמיתית או, או, או יותר אינטנסיבית כזאת, עם יותר שחקנים, אפילו שהם גדולים, יותר שחקנים שבאמת מתחרים אחד בשני, האם זה לא משהו שכן אמור לעבוד כשיטה? בעיניי לא כל כך. אתה מדבר פה בעצם על תמריץ. כשאנחנו מדברים על תחרות ואנשים אומרים, תחרות משיגה לנו, אנש... הם בעצם מדברים על תמריץ, נכון? תמריץ אנושי, מה יתמרץ אנשים? שזה יגרום להם לקום... זה תחום בפסיכולוגיה, תחום במדעי, במדעי התנהגות. וכלכלנים, רובם, לא הלכו ללמוד שיעור אחד במדעי התנהגות. לצערי, אני אומר את זה, למדתי בפקולטה לכלכלה. <laughs> אף אחד לא מכריח אותם. הם מסתמכים על רעיונות מ-1750 של אדם סמית כשמדברים על תמריץ. וכשאנחנו נכנסים לפקולטה למדעי התנהגות, ששם גם אני לומד היום, ואנחנו הולכים ללמוד על תמריצים אנושיים, אנחנו מגלים שיש המון תמריצים אנושיים שונים. כסף הוא רק אחד מהם, וגם כסף הוא לא בדיוק תמריץ, אני לא אכנס לזה בדיוק, אבל הדבר שכסף מייצג, זאת אומרת מזון, בגדים, כן, וואטאבר, זה התמריץ באמת, נקרא לזה הישרדות, או מנגנון אחר של הכסף, איזושהי יוקרה, מקובלות חברתית מסוימת. אז יש המון תמריצים שונים, וכסף הוא רק אחד מהם. כסף הוא תמריץ לא מהטובים ביותר, הוא בינוני למדי. והוא גם תמריץ שאין לו כיוון, כלומר הוא תמריץ גם לסחר בסמים, למכירות נשק, לשחיתות, לשוחד, הוא תמריץ לעולמות ורסאי, אם שמעתם על זה, או לגשר המכבייה, כן, כשאנשים מנסים לחתוך בעלויות ואז אנשים נפגעים, כי הם חוסכים באמצעי בטיחות, הוא תמריץ לאלף ואחד דברים. 
ומה שאני אומר זה שיש הם, תמריצים הרבה יותר טובים לעבוד איתם. כשבן אדם באמת אוהב את מה שהוא עושה, יש לו פשן, המדען הזה שקם בבוקר, הוא לא מתומרץ מהכסף, הוא רוצה לפתור איזה משהו, יש משהו ש, שהוא אוהב, שהוא פשנט לגביו. ואם תחשוב על זה, תחשבו על זה, כל אחד כמעט, יש דברים שהוא עושה בחיי היום-יום, שהוא עושה בחינם והוא מאוד מאוד פשנט לגביהם. זה סוג התמריצים שמשיגים הרבה יותר, וגם יש להם כיוון, כי מכיוון, כיוון הכוונה חיובי, מכיוון שלא יהיו הרבה אנשים שהם יהיו פשנט למכור כמה שיותר סיגריות. אם תוציאו את הרווח מהמשוואים, אני אומר, אין לך דרך להרוויח על זה כסף, כן? כמה מאיתנו יקום בבוקר ובתור איזשהו חלום ירצו למכור כמה שיותר סמים, או סיגריות, או לא משנה, אלכוהול? מעטים, כן? אבל רופאים, הוגי דעות, מדענים, אנשי חינוך, כן? כל שאר הדברים, סופרים, כל שאר הדברים, אומנות, אנשים מתומרצים אליהם באופן טבעי, אני אקרא לזה תמריץ ישיר, הדבר שהם באמת רוצים לעשות. אנשים שעובדים בשביל כסף, הם לא רוצים באמת לעשות את מה שהם עושים, הם רוצים את הכסף. וזה גורם להם בדרך כלל לא לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. זה גורם להם לעשות את זה בצורה יותר בינונית. אז נחזור למקודם, התחלנו להסביר את ה... את המושג הזה, שאם אני מבין נכון, זה זה ש, שחסר דברים שאולי אנחנו צריכים. אני אשמח שתסביר למאזינים שלנו מה זה אומר. Okay. מה, זה, מה אתה מתכוון כשאתה אומר את זה? מחסור הוא אחד המושגים הכי בסיסיים בכלכלה מודרנית, בכלכלה קפיטליסטית. בעצם הוא השיעור, אם תיגש ללמוד תואר בכלכלה, זה ממש השיעור הראשון של יסודות הכלכלה. ומה שזה אומר, זה אומר שרק כשאין ממה שהוא מספיק, נהיה לו ערך, נהיה לו איזשהו ערך כספי, כן? זאת אומרת שאם היה בעולם 30 מיליארד אייפונים ובכל פינה יכולת לקחת אייפון, בכל פינה היה כזה פשוט עומד ערימות של אייפון, אז לא היה לו מחיר, לא היית יכול למכור אותו, איי דיגיטל לא היו יכולים למכור אותו, כן? רק ברגע שחסר ממשהו, אתה יכול למכור, אתה יכול לו איזשהו מחיר, איזשהו ערך. בעבר, כשהגו את הרעיון של הכלכלה הקפיטליסטית ב-1750, אי אפשר היה לדמיין מוצר שאיננו במחסור. תחשוב על מה זה 1750, הכל נעשה ביד. חולצות נתפרות ביד, כותנה נקטפת ביד, כן? ו- ומובילים אותה על הגב לאיזשהו מקום, על המחסן, כן? ואולי במקרה הטוב על סוסים אחרי זה, לאיזשהו מקום אחר, לחמ- על חמורים או פרדות. ובאותה תקופה אי אפשר היה לדמיין מצב שבו לאנשים יהיה די והותר בגדים, או די והותר אוכל, שיהיה להם הרבה יותר ממספיק, אי אפשר לדמיין את זה. אבל מאז ועד, לזה נקרא מחסור אותנטי. למה אני מתכוון מחסור אותנטי? שלא משנה מה הייתה הפילוסופיה שלך, הכלכלית או המדינתית, לא יכולת לדאוג שיהיה מספיק. בשנה של בצורת, גם אם המלך היה מוכן להוציא את כל האוצר שלו, להגיד, את הגרגר זהב האחרון שאני מוכן לתת למען העם שלי, זה כמה אני אוהב אותו, רק כדי להאכיל אותם. הוא עדיין לא יכול היה להאכיל את כולם. כי הטכנולוגיה האנושית לא אפשרה את זה. אם הייתה שנה של בצורת, אין להם התפלת מים. אין להם כאילו כל מיני דברים שהיום נראים לנו בסיסיים, כן? אז הם לא יוכלו לעשות את זה. לזה נקרא מחסור אותנטי. אבל מאז ועד היום, רמת המיכון, האוטומציה, הטכנולוגיה שלנו השתנתה ללא היכר. לכולנו עכשיו יש הרבה יותר ממספיק בגדים בארון. אין לנו בעיה לייצר מספיק מזון לכולם. אם ב-1750-90% מהאוכלוסייה היו חקלאים, היום בערך 2% מהאוכלוסייה חקלאים. וכמובן שאנחנו מייצרים מספיק מזון, הסופרים שלנו עמוסים. נדיר, אנחנו עושים מזה אישו אם אנחנו מגיעים לסופר ופתאום אין לימונים. זה אישו. פעם זה היה, זה היה החיים הרגילים, כן? עכשיו, איך פתאום אנחנו יכולים לעשות כל כך הרבה, למרות שכל כך מעט אנשים עובדים בזה? הטכנולוגיה היא השתנתה. היום יש לך טרקטור או קומביין שעובד כמו 300 אנשים. אז היום לראשונה יכולנו לייצר שפע, כלומר, לא להיות במחסור. אבל מה קורה אם יש ממוצר מסוים יותר מדי בשוק? יש יותר ויותר 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 ויותר. יש מלא פלפלים, יש מלא בכל פינה גדלים, פלפלים בכל פינה. מה אז קורה למוצר? המחיר שלו יורד, נכון? לא יודע אם אתם יודעים את זה. אז ביקוש והיצע, יש הרבה היצע, אז המחיר שלו יורד, והוא יורד, והוא יורד, והוא יורד. ובאיזשהו שלב הוא מגיע למחיר שלא מתאים ליצרן. כן? למשל, החקלאי של הפלפלים. המחיר יורד לכזה מחיר שכבר לא שווה לו לקטוף אותו. נגיד המחיר הוא שקל, אבל לקטוף אותו עולה לו שקל וחצי לקילו. אז זה כבר לא משתלם לו. אז בצורה הזאת השוק לא יכול לפעול. אז מה שקורה בקפיטליזם, אנחנו מתחילים לשמר באופן מלאכותי את המחסור. כי אחרת הכלכלה לא יודעת לעבוד עם זה. איך, אז איך משמרים את המחסור הזה? אז זה יכול להיות בכל מיני צורות. זה יכול להיות או על ידי השמדת תוצרת. 
ממש, מגיעים למצב שבו אומרים, פאק, אני וכל החברים שלי, כולנו גידלנו יותר מדי פלפלים, יש יותר מדי, אולי נשמיד את התוצרת, זה יעלה את המחיר חזרה. כיוון שיהיה פחות סחורה, יצא היא קטן, כן? זה יכול להיות גם ברמת החקלאי, זה יכול להיות ברמת הרשת השיווק, זה יכול להיות, קפיטליסטים יאהבו שאני אגיד את זה, שאם אנחנו לא עושים מכסים, אנחנו לא מרשים לייבא בכמות, בכמות כל כך גדולה, כן? אז זה גם סוג של מחסור מלאכותי, כי יכולנו להביא עוד פלפלים מבחוץ, אבל אנחנו לא מביאים. אז עדיין יש מעט פלפלים בתוך המדינה, במקום שיהיה שפע, כן? אז זה גם שומר את המחיר גבוה. זה יכול להיות במוצרים... במוצרי אלקטרוניקה שעושים שהם יתקלקלו בכוונה, זה נקרא התיישנות מתוכננת. עם אפל, אנחנו, זה עלה לתודעה של הדור שלנו, אני חושב, כן, נכון? הפלאפון ש... פתאום הפלאפון, עובד ל... כן, כזה? שהם דרך העדכון תוכנה, הם מאיטים לך אותו. אבל אם, אם תשאלו את סבא וסבתא שלכם, כן, אז הם יספרו לכם שפעם כל המכשירים החזיקו הרבה יותר טוב מהיום. כל המכשירים היום, מקרר, מכונת כביסה, הכל דרק, לעומת פעם, כן? וזה לא כי רמת ההנדסה ירדה. זה לא שהמהנדסים בטכניון היום, רמת ההבנה שלהם בהנדסה ופיזיקה נמוכה יותר מאשר לפני 70 שנה. היא רק גבוהה יותר, אני מקווה שזה ברור. הטכנולוגיה רק התקדמה, רק הלכה קדימה. אבל אנחנו בכוונה, אני אומר אנחנו, אני מתכוון האנושות כחברה, אני לא רוצה להצביע על חברה אחת או אחרת כאשמה, או מישהו אחד או אחר כאשם. אבל אנחנו כחברה מייצרים את הדברים ככה שהם יתקלקלו מהר יותר כדי לשמר את המחסור. אחרת מה יקרה? לכולנו יש מקרר בבית, נכון? כן. יופי. ברור. ויש חברת מקררים, נכון? כן. אם לכולנו יש, למי היא תמכור? איך היא תוכל למכור עוד? אז כן. היא צריכה לדאוג שזה יתקלקל לך, שיהיה לזה מחזור חיים קצר יותר. ואם בזמן סבא וסבתא שלנו זה יכול להחזיק 25 שנה, היום תהיה בטוח שהיינו יכולים לעשות שזה יחזיק 70 שנה. ובמקום זה, זה יתקצר ל-10 שנים, כדי שיהיו מחזורים. באזורים אחרים, אנחנו עושים מחסור מלאכותי אחרת. אנחנו מסתכלים על הארון בגדים לפעמים ביום שישי, ועומדים מולו כזה 20 דקות, ומה אנחנו אומרים? זה יפה, זה לא יפה. משהו לא אחר? אתה... אין, עוד... אין לי מה ללבוש. אין לי מה ללבוש, <laughs> נכון? <laughs> אין לי... אהבת פה, קלבול. <laughs> <laughs> כן, <laughs> אין לי מה ללבוש. עכשיו, <laughs> בזמן שהבן אדם הממוצע אומר אין לי מה ללבוש, כמה פריטי לבוש יש לו בארון, היית אומר? הרבה. עשרים חולצות, עשרים מכנסים, אם לא יותר. אם לא יותר, אתה צנוע. לי יש עשרים חולצות. אני צנוע, אני גר בצפון. ואני מינימליסט ממש, ויש לי עשרים חולצות, כן? על האנשים יש חמישים ומאה אם הם בנות. והם עדיין אומרים, אין לי מה ללבוש. עכשיו, אם היית לוקח מישהו מ-1750, אתה יכול לדמיין לבן אדם פשוט כמה חולצות היו אז בארון? חמש. אני מניח שגג. אני הייתי אומר שיש לו אחת לעבודה ואחת לשבת, כן? והוא מסתכל עליך, בזמן שאתה מסתכל על הארון הזה עם העשרות חולצות והמכנסיים, ואין לך כבר מקום בארון, לרובנו אין מקום בארון, נכון? נכון. אין שם איזה שני מדפים ריקים כאלה יתומים, לרובנו. והוא היה מסתכל עליך והוא היה אומר, מה זאת אומרת אין לך מה ללבוש? הוא, אתה, אתה לא רואה טוב? מה קורה? יש לך יותר בגדים מלדוכס שלי, כן? <laughs> מה זאת אומרת אין לך מה ללבוש? <laughs> ואנחנו מרגישים את זה, זה המחסור המלאכותי. עכשיו, אתה מרגיש, יואו, או בחורה מרגישה, או גם בחורים מרגישים ככה, יאה, בא לי חולצה חדשה. זה לא הרצון שלך, זה הרצון של יצרן החולצות, דרך פרסומות ושטיפת מוח במיליארדי דולרים, הוא מעביר את הרצון שלו אליך. זה לא שאתה רוצה חולצה חדשה. אם אני אוריד את כל הפרסומות, את כל השיווק, את כל התצוגות אופנה, אם אני אפסיק להפעיל כזה לחץ חברתי, אתה תבין שזה לא כזה מעניין אותך, זה מחמם. זה עובד, יש דברים הרבה יותר מעניינים בחיים. אבל כשמפעילים עליך מנגנון של מיליארדי דולרים, אז אתה יכול, של שטיפת מוח חזקה מכל פינה, אז אתה מוצא את עצמך עומד מול ארון עם 200 חולצות ואומר, יא, אין לי מה ללבוש. זה המחסור המלאכותי. אז אתה באמת יכול לדמיין עולם שיש שפע? כן, אני לא מצליח איך, איך, איך זה נראה. אני... מה, איך אנחנו מייצרים שפע? אתה מייצר היום 30 מיליארד חולצות בשנה. אנחנו ש... בקושי 8 מיליארד בני אדם. 30 מיליארד בשנה, 300 כן. מיליארד בעשור. אתה לא יכול לדמיין שפע? זה כן. מה שאתה עושה כרגע. כן. רק במקום לשים אותם בפח האשפה, כי, כי זה הלו קיטי דגם 2015 ולא 2017, אתה פשוט לא זורק אותם בפח האשפה. ואתה לא מוציא מיליארדים, כולל הרבה אנשים שעובדים מסביב לשעון, רק כדי לשכנע את שאר האוכלוסייה שהם רוצים להחליף את הבגדים האלה. אז אתה חוסך המון כוח אדם, המון עבודה, אנשים לא הולכים וחוזרים בתשע בלילה הביתה כדי לשכנע אותך לקנות מוצרים שבגללם אתה תעבוד מאוד קשה ולשמור את המחיר שלהם יקר, כן? אתה מבין? זה נורא קל לעשות שפע. זה מאוד קל מבחינה טכנית, זה יכול לעלות הרבה שאלות אחרות יותר מאתגרות מהתחום של מדעי ההתנהגות, מהתחום של טבע אדם. מה יקרה כשיש שפע? מה יקרה כשיש שפע? כן. זה, זה אני יכול להבין, אבל לייצר טכנית, 
לפני עשר שנים, כשנתקלתי ברעיון הזה, שאלתי את עצמי את זה. היום, זה נראה לי, אני בכנות אומר לך, זה נראה לי כל כך obvious שאתה יכול. אתה פשוט מייצר ושורף, מייצר והורס, מייצר ודורש עוד מייצר. ו- וכאילו האלטרנטיבה היא לייצר באופן יעיל יותר, אה, אה, להשקיע את המשאבים, בדוגמה הזאת, במקום בפרסום ודברים כאלה, ב- בדברים שמשרתים אותנו, את החברה ואת הצרכים שלנו, ודברים כאלה, איך זה כן, נראה? אפילו בוא נדבר ברמה הכי מטריאליסטית, לא עכשיו אה, כזה... בואו נדבר על שאייפון זה לא דבר מעניין ויש דברים יותר מעניינים בחיים. בואו נדבר על אייפון, סבבה? אם אנחנו נסתכל על מה אפל משקיעה את הכסף שלה, אז החלק הקטן הוא על שיפור המוצר. כמה אנשים יכולים להגיד לי מה ההבדל בין אייפון 13 ו-12 ברמה המדויקת? כמה זה, וכמה זה קריטי, ואם ננסה לשים את זה עכשיו על מדד, נגיד בכמה זה השתנה, בכמה זה השתפר, כן? ניקח את כל הרכיבים ו... ונ... מה כבר יהיה ההבדל? אבל הם שמים את הכסף על פרסום, והם שמים את הכסף על... על אסטרטגיות של איך להרוויח, של שיווק. אלף ואחד דברים, אם אנחנו נראה פגישה אה, של חברה רגילה, חברה ממוצעת, ואנחנו נסתכל מה אחוז הפגישות שלהם שקשורות לשיפור המוצר לטובת הלקוח, דברים שהלקוח רוצה, כן? ו- ואיך זה ישפר לך, איך זה ישפר ללקוח את החיים, מוצר שלי, ואנחנו נראה כמה מזה זה פגישות על, על uh, צד המשפטי של העסק, המימוני. הניהולי, המכירתי, השיווקי, כן? אנחנו נראה כל כך הרבה סמנכלים שונים, ורק אחד מהם אחראי על המוצר באמת. וגם הוא כפוף לשיווק, כפוף למכירות. אם הוא יציע רעיון שממש ישפר את החיים של כולנו, אבל זה יתנגש עם מכירות. למשל, בוא נעשה שזה יחזיק הרבה יותר זמן, <laughs> אבל זה יתנגש עם מכירות, אז יגידו לו, אתה חמוד, זה רעיון יפה, אתה חמוד, אבל לא, כן? או, לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל הרבה פעמים הם מוצאים גרסאות ביניים, בכוונה. יש להם את הטכנולוגיה הבאה, אבל הם אומרים, אנחנו רוצים למכור יותר דגמים. אז בדגם הקרוב, לא נשים את הטכנולוגיה הזאת, כדי שיהיה מה לשפר אחרי זה. אתה מבין מה אני מתכוון? כן, כן. כאילו, במקום לקפוץ מאייפון 10 כביכול ל-13, אז נעצור דרך 11, 12, כל פעם נדליק אותך עם משהו קטן. אה, עכשיו זה גם חסין לאבק. היה להם את זה גם קודם, אבל כאילו, הם היו צריכים לשמור גימק בשרוול כדי לגרום לך אפילו ברמה הכי חומרנית, הכי צרכנית, נכון להיום, כשמייצרים את המוצר, צריך לזכור מה המטרה העיקרית בייצור המוצר. וזה רווח לחברה המייצרת. ולא שישמש אותך. זה מיתוס לחשוב שהמוצר הטוב ביותר ינצח. כן? יש אלף ואחד דרכים אחרות, יש אלף ואחד דרכים להתחרות בשוק הזה, ומוצר טוב הוא רק אחת מהן. רק אחת מהן. אז תודה רבה ששמעתם פרק נוסף של יש דיבור. זה היה החלק הראשון של פרק פה ונוס, אבל כמובן אתם מוזמנים לשמוע את החלק השני, פה אנחנו נדבר על זהות, גלובליזציה ומה המקום של טכנולוגיה בחברה שלנו ועוד. כמובן אתם יכולים לשמוע אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, וזהו חברים, תזכרו, יש דיבור. כיף שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של יש דיבור. אנחנו נצלול ישר חזרה לחלק השני בנושא פרויקט ונוס, בו אנחנו מדברים על שיטה אחרת לנהל את החברה שלנו. אנחנו מקווים שתהנו, ואנחנו נתחיל ישר עם שאלה ראשונה של אבטליון. אז בהמשך למה שאמרת לגבי מחסור אותנטי ומחסור מלאכותי, והדרך שבה החברה שלנו עובדת ולכן אנחנו במצב של מחסור מלאכותי, אז נניח שנלך בכיוון הזה, ש- שייצרו בצורה אחרת, שבאמת uh, תייצר מספיק לכולם. אז מה, מה לגבי ההתנהגות האנושית? Uh, אנחנו לא גרידים מטבענו, מ- מ- אנחנו לא, לא תמיד נרצה יותר ויותר ויותר? <אז> זו שאלה טיפה טריקית במונח של מה זה גרידים ורוצים יותר ויותר, אבל אני אגיד שבמונח הקלאסי, באיך שרוב האנשים מתכוונים לזה, לא. כלומר, אפילו, ואפילו בכלכלה מתייחסים לזה. בבוקר, דיברנו על זה קודם, בבוקר, בשביל הקפה הראשון, אנחנו כמעט נרצח מישהו. אם זה מה שיעמוד ב- ב- בינינו לקבל אותך, נכון? חבר את המאזינים, נגיד שדיברנו על תהליך גמילה כן, של יונתן. תהליך גמילה מקפל. מעשה אמיץ, הוא הסביר לי איך כן. הוא עשה את הדבר הזה. אז, אז בבוקר, הקפה הראשון אתה תהיה מוכן להרוג בשבילו, נכון? נכון. ובשביל הקפה השני אולי תהיה מוכן לשלם 50 שקלים. אבל בשביל הקפה השישי, אולי את המחיר שלו הרגיל, כאילו. ובשביל הקפה התשעים, לא אז קודם כל אנחנו רואים שלגרידיות שלנו יש סוף, בהחלט יש סוף, 
כן? וגם כלכלנים מכירים את זה, זה נקרא תועלת שולית פוחתת. התועלת שלי מהמוצר השני קטנה מאשר מהראשון, מהחמישי קטנה מהשני, ומהמאה קטנה מהעשירי, כן? <laughs> אבל זה נכון גם להרבה דברים אחרים. <laughs> כשהייתי קטן, היה שני סוגים של בתים של חברים מבחינתי. כאלה שהיה להם ארון ממתקים, וכאלה שלא היה להם ארון ממתקים. לי לא היה ארון ממתקים. וכשהייתי מגיע לחבר עם הארון הממתקים, קראו לו יניב, אז רק הייתי נכנס בדלת והייתי כבר ישר מתוח. הייתי יודע איפה הארון הממתקים, והייתי ילד, בוא נגיד, טבע הילד מבחינתי היה לקחת כמה שיותר שוקולד, זה היה ברור, גרידיות על שוקולד, כן? ועוברת שעה קלה, ויניב לא מציע לי, לא מציע לי שוקולד, ואני ככה כבר מתחיל, כל הזמן הזה שהוא מדבר, אני לא הכי שומע אותו. אני בראש שלי שוקולד, 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 שוקולד. ואז הוא מציע לי, אני, אני אומר לו, תגיד, יניב, מה, יש מצב לאיזה כיף כיף, לאיזה פסק זמן? הוא אומר לי, כן, מה הבעיה? הולכים לארון, פותח את זה, אני לוקח, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, מגניב איזה מבט קטן הצידה, לבדוק אם הוא כועס או משהו, אתה יודע, אם הוא עושה לי מבט של מה אתה עושה, כמה אתה לוקח, לוקח את החמישי, ויאללה, לא נעים לי יותר. ואז קורה דבר מדהים, מה קורה? מדהים בעיניי. מה קורה? הוא לא לוקח. איך זה יכול להיות שהוא לא לוקח? כי הדבר הזה תמיד זמין לו. זה כבר לא במחסור, זה כבר לא מעניין אותו כל כך, לא ברמה הזאת. קרה לכם שבאתם, לח... היה לכם חבר, אולי שהייתם קטנים, שהיה לו שולחן פינג פונג, או סנוקר, או את הפלייסטיישן שכולם רצו, או אני לא יודע מה, mm-hmm. כן? ואתם מכירים את זה שהייתם מגיעים, וכולם היו רוצים לשחק, ופחות או יותר רק הוא לא רוצה הרבה פעמים, בדבר הזה. והוא כאילו, די, עזבו אותי, וכולם כזה, איך הוא לא רוצה? איך הוא לא רוצה לשחק פינג פונג? יש לו שולחן פינג פונג בבית. בדיוק בגלל שיש לו את הפינג פונג הזה בבית, הוא כבר מיצה, הוא לא גריד, איפה הגרידיות שלו? איפה, למה הוא לא כל היום חורש על הפינג פונג? כאילו, אתה מבין מה אני מתכוון? אז הדבר yeah. הזה, כשהוא זמין לנו, הוא, הוא הופך להיות פחות ופחות אטרקטיבי רק מעצם המחסור שלו, כן? הרבה מהדברים היום, נראה לנו שאנשים יהיו גרידים עליהם, בגלל שהם במחסור כרגע. Mm-hmm. אנשים אומרים, יונתן, מה, לכולם בפרויקט ונוס יהיה ג'קוזי? ואני כזה רוצה להגיד להם... את מי זה מעניין ג'קוזי? אבל הם לא יכולים להבין. אבל כשהם ייכנסו לפרויקט ונוס, אז יהיה את האזור של האנשים החדשים, אלה שרק הרגע נכנסו לתוך פרויקט ונוס, ולהם לכולם בדירות יהיה ג'קוזי. והם יתלהבו, יא, תראה, יש פה ג'קוזי, אני לא מאמין, כאילו, אני קודם הייתי בקפיטליזם, אתה יודע, בקושי הצלחתי לשלם שכירות על הבית, עכשיו יש לי בית אדיר עם ג'קוזי. ואחרי חמש שנים, אתה חושב שהוא יעשה שם מסיבות בג'קוזי כל יום? הוא כבר יתרגל לזה, רוב הזמן בכלל לא יהיה בזה מים, כאילו, זה יעמוד שם, כן? ואז הוא יהיה מוכן לעבור לדירה אמיתית, לדירה טובה, לדירה שבאמת תשרת אותו. כי אנשים היום, מרוב שהם, אני מצטער להגיד את זה, אבל קפיטליזם, אנחנו חושבים שאנחנו כאילו עשירים. אנחנו מדמיינים את זה ביחס לאפריקה, ביחס לאיזה קומוניזם ברוסיה. אנחנו עניים שחבל את הזמן. החלומות שלנו זה חלומות של אנשים מסכנים. תן לי ג'קוזי. זה מזכיר לי שהיה לי חבר שעבדתי איתו שהוא סודני. וכשהם הגיעו לארץ, אתה יודע, החלומות שלהם, התחושה שהם עשירים, זה שהם יכולים בערב לשבת בבר, לשתות בירה, ושיש להם אוכל, ושיש לו מסך שטוח. יש לו טלוויזיה שהוא יכול לראות בכדורגל, טלוויזיה משלו. בשבילו זה כאילו, וואו. ובשביל אנשים בקפיטליזם, כאילו, שיהיה לי ג'קוזי. כן? אתה תראה שזה שעמם אותך. אתה אפילו לא יודע מה החלומות באמת שלך, יש לך חלומות מנייר כרגע. אנחנו אפילו לא יודעים מה החלומות שלנו, אני לפעמים שואל אנשים בהרצאות שלי, אם היה לך 100 מיליארד דולר, מה היית עושה? או. מה היית עושה? אני, אני כמוך, פשוט, אבל... רוב האנשים, כן. באמת אין להם מושג, אתה יודע מה התשובות הנפוצות, תלוי בזה, אבל התשובות הנפוצות הן, הייתי משקיע אותן. אז קודם כל, כרגע אמרתי לך, יש לך 100 מיליארד דולר כדי להגיד לך מה יקרה אם אין לך בעיה של כסף, ומה אתה אומר לי? אני אשקיע אותם כדי שאני אבטח את הכסף שלי, שיהיה לי עוד כסף. כן, תוכנית כלכלית. זה, זה עד כמה המוח שלך לא יודע לחשוב על שפע, זה עד כמה הוא במחסור, זה עד כמה אתה אי, כל כך, זה מה שאני מתכוון להגיד שאנחנו עניים, אנחנו כל כך מסכנים, שאפילו אני אומר לך, אין בעיה כלכלית יותר. מה תעשה? קודם כל, אני אפתור את הבעיה הכלכלית שלי. אמרתי לך, אין בעיה כלכלית יותר. <laughs> מה תעשה? <laughs> קודם כל, ואז הדבר השני שאומרים לי, אני אקנה, אני אקנה, אני אקנה, אני אקנה. יאכטה, מטוס, לא אוקיי, okay, לקנות זה לא לעשות. כמה זמן לוקח לקנות? אוקיי, okay, קנית. צי מטוסים, צי זה. כמה זה לוקח? שנה? מה אחרי זה? מה אתה עושה עם החיים שלך אם כסף הוא לא אישו? אנשים לא כל כך יודעים. התשובה הכי קרובה שיש לי זה אני אטייל בעולם. זה הכי קרוב שאני מקבל למשהו שאני אומר, אוקיי, okay, בגדול, בסדר, כן? וגם זה, אם זה לא בקטע אנתרופולוגי של לראות תרבויות, להבין אותן, לחקור, זה יימאס לך. זה יימאס. הסיבה שזה נראה לנו חלום, זה בגלל שזה כל כך לא נגיש לנו. 
כן, אוקיי, אז בואו נעבור, דיברנו בעיקר על קשיים שקיימים כבר, בואו נעבור לפתרונות. אז בפרויקט ונוס, השיטה הכלכלית-חברתית החדשה הזאת, איך, איך, איך ייתנו מענה לבעיות שלנו, איך, איך הדבר הזה ייראה? אז קודם כל אנחנו מייצרים בשפע, אנחנו לא מייצרים בצורה של מחסור מלאכותי. אנחנו נכון. לא שורפים דברים שהכנו, אנחנו לא מכינים אותם ככה שהם יתקלקלו תוך זמן קצוב, אלא מייצרים אותם ככה שהם יחזיקו מעמד, שהם ישרתו את הלקוחות, שזה אנחנו, בצורה הטובה ביותר, כן? מה, אני שמעתי אותך אומר איפשהו שיהיו כמו ספריות. כן, אה, נכון. אה, שנוכל ללכת, נגיד, במקום ספרייה לספרים, אז ספרייה לכלי עבודה. נגיד. נכון. סתם רעיון מאוד יפה. אני, אני אעבור ל, ל, למשהו אחר. אני, אני, אני הבנתי שבפרויקט הזה מדברים הרבה על אוניברסליות. כן על איזה גלובליות. אז רציתי לשאול, קודם כל, למה? וב', האם הדבר הזה אפשרי? אנחנו רואים מלחמה במאה ה-21, אנשים עדיין רוצים לשמור על הגבולות שלהם. אפילו אני אגיד, יובל נוח הררי, שמעתי אותו אומר שאחרי הפלישה של רוסיה לאוקראינה, כל המדינות, מדינה כמו גרמניה הכפילה את תקציב הביטחון כן. שלה. מה, מה זה אומר אוניברסליות הזה? זה, זה משהו שאפשרי באמת? קודם כל הוא אפשרי, כן, זה גם, אנחנו רואים את התהליכים האלה קורים. אם אנחנו נסתכל היום על גרמניה, על העם הגרמני, שהזכרת אותו, אז רק לפני בערך 140 שנה, נדמה לי עד 1870, לא הייתה גרמניה. לא היה את הגרמניה המאוחדת, זה ביסמרק איחד אותם, אתם זוכרים אולי מהבית ספר. לפני זה היה נסיכויות שונות, כן? והם היו נלחמים ומתקוטטים על הגבולות. וכל אחד, היה לו זהות לאומית בגרשיים, היה לו את הזהות של הנסיכות שלו, הוא הרגיש חלק מהזהות הזאתי. וזה היה נראה כאילו, אם היית שואל מישהו אז, הוא היה אומר לך, מה, ברור, אני אלחם על הזהות שלי ואני לא רואה את זה אף פעם משתנה. היום מישהו מהגרמנים יודע מאיזה נסיכות השושלת שלו הגיע? זה מעניין מישהו? הם ממשיכים להילחם ולהתקוטט שם על הגבולות? לא, זה פסה. אותו דבר בארצות הברית. היה הרבה מאבקים לפעמים בין הסטייטים השונים. ואז הם התאחדו, ואין היום דבר כזה, כן? וגם באירופה אנחנו רואים תהליך כזה שמתחיל במרכז ומערב אירופה. הגבולות מטשטשים. הם יכולים להתחיל לעבור באופן חופשי, מדינה למדינה. הם לא צריכים להחזיק צבא על הגבולות האלה. אז לא רק שזה אפשרי, אגב, גם אצלנו. אנחנו היינו פעם 12 שבטים. מישהו יודע היום מאיזה שבט הוא חוץ מלוי? זה מעניין אותך? אתה מרגיש שחסרה לך הזהות הזאתי? שאתה אומר, וואי, איך העזנו ככה לאבד את הזהות הזאתי? אני לא יודע אם הייתי משבט נפתלי או דן. ואתה רואה את המלחמה הזאת שקורית היום, זה לא... אני אומר שזה בדיוק... משפיע על התפיסה הזאת? אני אומר שזה בדיוק הפוך. כל עוד יש רגשות לאומיים בצורה הזאתי, תצפה שהמלחמות ימשיכו. כן? כל עוד אנחנו בישראל, כל כך חשוב לנו התפיסה הלאומית, אז תצפה שאנחנו נמשיך לחיות על החרב שלנו. זה לא הולך להשתנות. הדברים האלה, דווקא כשאירופה מחליטה קצת, כשהדבר הזה מיטשטש ונהיה להם יותר חשוב השלום, יותר חשוב לשתף פעולה, יותר חשוב רמת חיים, אז הם מתחילים להוריד את הלאומיות ואת הגבולות, כן? והדברים האלה מתחילים להיטשטש, או בין הצפון והדרום בארצות הברית, כן? אז הדברים האלה מתחילים להיטשטש. ואז נהיה לך הרבה יותר שקט. שאלה, מה יותר חשוב לנו? האם אנחנו מעדיפים להילחם על הלאומיות שלנו, שאני מבין שכרגע זה דבר שגם למאזינים הוא חשוב מאוד, אבל תזכרו, צריך לזכור את זה שזה בר שינוי בתהליך איטי, דור מדור לדור לדור, אנחנו יכולים לראות את זה משתנה, כן? וכשזה משתנה, זה לא חסר לאף אחד. זה רק רגע לפני שאנחנו מפסיקים עם הדבר. אולי אנשים שהפסיקו סיגריות או קפה כמוני או דברים כאלה יכולים להבין את זה. רגע לפני שאנחנו מפסיקים, אנחנו חושבים שאנחנו לא יכולים לדמיין את החיים שלנו בלי זה. מה בכלל יהיה הזהות שלי? כאילו, אני בן אדם שמעשן סיגריות, מי אני בלי הסיגריות האלה? אני לא יכול לדמיין לראות סרט בלי הסיגריה או קפה. אני אשתה קפה בלי הסיגריה? אני לא יודע אם אתם יכולים להזדהות עם התחושה הזאת, כן? <laughs> אבל אחרי שמפסיקים, ועובר קצת זמן, אתה לא מבין למה עשית מזה כזה ביג דיל. למה פעם חשבת, מה אני אעשה בלי זה? אותו דבר, רק בלי הסיגריה ובלי להרעיל את עצמי. אנשים יחיו את אותם חיים. איפה הזהות הלאומית שלך? מתבטא ביום-יום, כשאתה הולך לעבודה, כשאתה עם הילדים שלך, כשאתה הולך איתם לפארק, איפה זה בא לידי ביטוי? זה כמעט לא. אתה יודע איפה זה בא לידי ביטוי? שצריכים לקרוא לך לדגל, ללכת להילחם. אז זה בא לידי ביטוי. כשמישהו רוצה להלהיב איזה פוליטיקאי את ציבור הבוחרים שלו, אז זה בא לידי ביטוי. ביום-יום זה לא בא לידי ביטוי. לא בבישול שלך, לא בקיום שלך, לא בילדים שלך, זה כמעט לא, זה דבר שהוא בעיקר מפריע לנו. באמת, אבל בהמשך לזה, מהם מאפיינים שהם, שהם 
מאפיינים של שייכות, של דת, של, של תרבות, דברים כאלה, שאולי אולי אנשים כן רוצים לשמור על הדברים האלה, על המאפיינים, על הזהות הזאת, ולא רוצים כל כך שיטושטשו שיתו, ההבדלים ביניהם. אז אם ככה, איך מתמודדים עם זה? קודם כל, אתה צודק בוודאות. זאת אומרת, לשים בצד אחד רגע את זה שבכלל אנשים, זה צורך אנושי בסיסי להרגיש שייכות. פשוט אני אגיד שזה לא חייב להיות שייכות לדת, או ללאום, או למגדר, כן? אבל שייכות לקבוצה, ל- 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 לקהילה, זה דבר שהוא קריטי, ואנחנו לא שמים את זה בצד, אנחנו לגמרי רוצים שאנשים ירגישו שייכות לקהילה, ואין להם קהילה. ואתה גם צודק לגמרי שאנשים לא רוצים לוותר על, ה- על הזהות הלאומית שלהם, זה ברור, 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 ברור. אין בכלל ספק בזה. אבל גם המעשן סיגריות לא רוצה לוותר על הסיגריות שלו. אבל אנחנו רוצים לפתוח את הדיון, אני הייתי רוצה לפתוח את הדיון של מה ההשלכות של הלאומיות הזאת, או של הדת הזאת, כן? ו- וגם ללכת עוד צעד אחורה, שאנשים אף פעם לא עושים בדיון הזה, ולשאול למה הלאומיות חשובה לך. זאת אומרת, למה הזהות שלך כל כך עמוקה? עם הלאום הזה, או עם הדת הזאתי. זאת אומרת, זה לא שמישהו נתן לך בחירה. זה לא שלנו הציגו בתור ילדים, כן? הציגו לנו גם את האסלאם, גם את הנצרות, גם את היהדות, וגם את האיזם, בצורה שווה, ואמרו לנו, לאיזה מהם אתה יותר מתחבר? כן? אני אספר לך על כולם, ותגיד לי למה אתה מתחבר, ותבחר מה אתה... למה... מה הזהות שאתה רוצה לאמץ? לא, זה לא קרה ככה, אף אחד לא שאל אותנו. אנחנו פשוט ירשנו את המסורת הזאתי, ואומרים לך, אתה יהודי, אתה ישראלי, כן? אז אני הייתי רוצה ללכת אחורה ולהגיד, מאיפה זה בכלל הגיע? ואם זה הגיע בצורה הזאתי, לא היינו רוצים לבחור לעצמנו להיות חופשיים באמת, ולא להיוולד לתוך סטטוס מעמד או משהו כזה, שאנחנו נשקול בעצמנו, נכיר עוד דברים, נכיר עוד נקודות מבט, כן? ונשמע גם מה השוודים חושבים, ומה הטורקים חושבים, ואז אולי נוכל להחליט. כי כרגע, איך שאני רואה את זה, אנחנו תחת פרופוגנדה מסוימת, כן? פרופוגנדה של הדת שלנו, של הלאום שלנו, של השיטה הכלכלית שלנו, של השיטה החברתית שלנו, כן? זה הכניסו לנו את הדברים האלה בגיל שעוד לא הייתה לנו חשיבה ביקורתית. בגיל חמש או שש, כשמדברים איתך ואומרים לך, ישראל זה המדינה הכי טובה בעולם, אתה לא בגיל שאתה יכול להגיד, יש לך ראיות לטענה הזאתי? אתה, אתה, יש אנשים שטוענים אחרת, אני יכול לשמוע מה הם אומרים? אתה לא יכול לעשות את זה. אז מתכנתים אותנו מגיל מאוד מאוד צעיר, שוטפים לנו את המוח מגיל מאוד מאוד צעיר. אז אני הייתי אומר, אם אנחנו רוצים להיות יותר חופשיים, אנחנו צריכים לחשוב על הדברים האלה. אני לא אומר שזה יהיה קל. ודרך החשיבה הזאת, זה בעצם הדרך שבה אתה, אתה או הפרויקט רואה לנכון כאילו לגשר בין, בין אנשים, בין הבדלים בין אנשים? אני, אני חושב שהדרך לגשר הם, בין אנשים היא קודם כל לעשות שיחות ארוכות, עוד לפני שאנחנו בכלל מתחילים לדבר על הזהות שלהם ועל הלאומיות שלהם. אנחנו צריכים לדבר בכלל על איך התרבות מעצבת אותם, ולהתחיל מדברים שהם לא מחוברים אליהם רגשית כל כך חזק, כן? כאילו, על למה אנחנו אוהבים פלאפל ובתאילנד אוהבים לאכול ג'וקים. כן? בואו נתחיל מזה, כי לזה אנחנו מחוברים פחות רגשית, כאילו, אנחנו יכולים לדבר על זה שיחה קצת יותר, כי עכשיו מאזינים בבית, יכולים להגיד, אה, בן זונה, מי הוא בשביל לדבר על הלאומיות של ישראל, ואתה יודע, זה מעלה הרבה יותר רגשות. אבל לגשר, הייתי מתחיל מדברים אחרים, הייתי מתחיל מלדבר על, ה- על המאכלים, או למה, למה דור אחד חושב שמכנסיים מתרחבות זה יפה, ודור אחר חושב אחרת, כאילו, למה הדברים האלה, למה הוא אוהב את המוזיקה הזאת ואנחנו את זאתי, ושאנחנו מבינים שהתרבות שלנו מעצבת אותנו, שאנחנו שיקוף של התרבות והחברה שלנו, לנו, לאט לאט המוח נפתח. וכשאנחנו מתחילים להכיר, והייתי ממשיך במקום אחר, והייתי אומר אחרי זה, אחרי שאפשר להבין את זה, אנחנו בואו נכיר עוד הרבה תרבויות שונות. וכשאתה מכיר הרבה חברות שונות, והרבה תרבויות שונות, ואתה רואה שכל אחת אומרת על עצמה שהיא הטובה ביותר, שהיא ההגיונית ביותר, ואיך היא שמה ללעג את התרבויות האחרות, בדרך כלל, באיזושהי מידה כזאת או אחרת, אם הן שונות ממנה, בשטחים שבהן היא שונות ממנה, אז... יותר קשה לך לקחת ברצינות את הדוגמטיות של התרבות שלך שאומרת שהיא הטובה ביותר, הצבא המוסרי בעולם. אם היית שומע שכל, הצ... שכל הצבאות וכל המדינות מדברות על עצמם ככה, אז היה לך קצת יותר קשה לקחת את זה בכזו רצינות. 
אתה מבין למה אני מתכוון? אז זה תהליך שאנשים צריכים לעבור. אם אני הייתי שולט בזה, כל ילד בישראל היה לומד סוציולוגיה ואנתרופולוגיה בתור הדבר הכי בסיסי כמעט שהוא יכול ללמוד. כי אם אנחנו לא מבינים את הכוח שיש לחברה ולתרבות הנו ואיך היא מעצבת אותנו, ואנחנו בטוחים שזה באמת שלנו, אז קשה לנו להיפרד מזה. אבל אם היינו מבינים שאנשים בעלי אינטרסים, או לא תמיד אפשר, אפשר גם להציג את זה גם בצורה יותר ניטרלית, לפעמים זה גם קורה בצורה יותר טבעית נקרא לזה, דברים שמתגלגלים, כן? אם היינו מבינים שהם גרמו לנו להרגיש ככה, שזה מוחדר אלינו, לא היינו מרגישים הזדהות כל כך חזקה עם הדבר הזה, והיינו יכולים לשחרר אותו ולהתחיל באמת להשוות ולהגיד, אוקיי, במה התרבות הגרמנית טובה יותר בעיניי מהתרבות הישראלית, ובמה היא פחות טובה? מה הייתי רוצה לאמץ מהתרבות הגרמנית ומה פחות? כאילו, ואותו דבר עם הרבה תרבויות אחרות, והייתי פחות נעול על זה, כן? אז זה לדעתי הדרך להתחיל לגשר, ולהתחיל להבין מה הצרכים האנושיים האוניברסליים, כמו שאתה הזכרת אחד מהם, וזה שייכות, להיות שייך לאנשהו, להרגיש מוערך על ידי החברה שלי, להרגיש שאני בעל משמעות, שמה שאני עושה הוא בעל משמעות, שיש לי מקום בעולם. אז כשאנחנו מתחילים להסתכל על הצרכים האוניברסליים האלה, ולהבין כמה זה דומה בין כל בני האדם, מכל התרבויות, וגם לראות איך זה אולי בא לידי ביטוי בכל תרבות. ולראות קצת את השוני שזה בא לידי ביטוי, איך כל תרבות בה מנסים להשיג את הדבר הזה, את המטרה הזאת. Mm-hmm. אז היינו מתחילים לפתח חשיבה הרבה יותר רחבה, הרבה יותר מועילה לעצמנו ולאחרים, והיינו רואים פחות קנאות דתית, קנאות לאומנית, ואת כל הדברים האלה שגורמים למלחמות, כמו ברוסיה ואוקראינה. דגש, משהו נוסף שפרויקט ונוס אה, מדבר עליו זה טכנולוגיה. איזשהו מצב שאנחנו לא באמת צריכים לעבוד. אה, זה, זה נשמע נורא מוזר למי שלא שמע את זה, אז תוכל להסביר לנו איך זה עובד, איך הטכנולוגיה משרתת אותנו לפי תפיסת פרויקט ונוס? כן. כבר היום, הזכרתי את זה קודם, אה, כבר היום יש רק פחות מ-2% מהאוכלוסייה שעובדים בחקלאות, ובכל זאת, יש לנו יותר מזון מאי פעם. וזה קורה בגלל הטכנולוגיה, כי יש לנו קומביין שיכול לעבוד כמו 300 אנשים. מי שמכיר את המכונית של גוגל או טסלה, יודע שאנחנו יכולים ממש בקרוב לעשות, או כבר יש עכשיו אפילו טרקטורים מ-2017, שהם אה, נוהגים לבד. אז אפילו את המעט אנשים שהיו על הטרקטור, אתה מוציא מהעבודה. ובעצם בשימוש בטכנולוגיה אנחנו יכולים לייתר את רוב, 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 רוב רובן של העבודות היום. זה לא קורה מכמה סיבות. אחת, אם תלך להודו, תראה שאנשים עדיין קוצרים בידיים. האם הם קוצרים בידיים בגלל שאין טכנולוגיה של טרקטורים? או קומביינים? לא. כי הכלכלה לא מאפשרת את זה, מכל מיני סיבות שונות. או שיש משקיע, יש בעל הון שלא רוצה להוציא את הכסף, ויותר זול לו להעסיק הודי בשכר הודי מאשר להביא טרקטור, כן? או סיבות אחרות. ואותו דבר גם אצלנו, אנחנו לא הודים, אבל להכניס מערכת אה, אה, אוטומטית, למשל, אה, לגביית תשלום בסופר, לפחות כרגע, יותר יקר כנראה לפתח את זה ולדאוג לזה מאשר לשלם לקופו... לקופ... לקופאיות את השכר מינימום שלהן. ככל שהטכנולוגיה תהיה יותר זולה, וזה קורה כל הזמן, והיא תתפתח, בסוף לבעל ההון אין סנטימנט, לא לכיוון הזה ולא לזה. לא להחזיק את הקופאיות ולא לפטר אותן, הוא רוצה מה שיהיה לו כלכלית. בסופו של דבר הוא יפטר אותן. התהליך הזה נקרא אבטלה טכנולוגית. אנשים גם ככה, בלי קשר לפרויקט ונוס, מוחלפים במקומות העבודה, פשוט כי טכנולוגיה עושה את העבודה הזאת טוב יותר, מהר יותר, מדויק יותר וזול יותר. אנחנו רואים את הטלרים מהבנקים עפים, מתי פעם אחרונה הלכת לסניף ודיברת עם איש אנושי, אתה עושה את רוב הדברים באפליקציה, פוטרו אלפי אנשים שם, ואנחנו רואים את זה בהרבה מקומות, בהרבה הרבה מקומות. אתה רואה את זה כשאתה מתחיל ללכת ליותר ויותר מקום, אפילו לחומוסייה קטנה לפעמים, יש את המסך מגע של ההזמנה, נכון? זה חוסך לך חצי מאנשי השירות. כאילו, עדיין שאתה בחור שמכין את החומוס, אבל הוא לא צריך לעמוד ולהקשיב לך בזמן שאתה כזה, מה ההבדל בין משולש ו... אתה מבין? הוא לא צריך לעמוד שם, אתה מתלבט מול הדבר הזה, והוא חוסך לו חצי מכוח האדם. ואנחנו נראה את זה קורה יותר ויותר. בקפיטליזם המשמעות של זה זה פיטורים. זה אומר שלי ולך קשה למצוא עבודה. זה אומר שאין לנו איך להתפרנס. זה אומר שאנחנו אוכלים אותה. אבל לא רק אנחנו אוכלים אותה, גם בעלי ההון אוכלים אותה. כי אם מספיק מאיתנו מפוטרים, אז איזה כיף לבעל החומוסייה, שנגיד יש לו אפילו רובוט שמכין את החומוס, כן? הוא ממש יצליח להיפטר מכל העובדים, וזה אומר שעכשיו יש לו הוצאות הרבה יותר קטנות. אולי הוא אפילו יכול להוריד את מחיר החומוס, מ-25 שקלים ל-17. אבל אין לו לקוחות, כי כולנו פוטרנו. אז בעל ההון, באינטרס שלו לפטר את העובדים שלו, כדי לחסוך עלויות, אבל באינטרס שלו ששאר בעלי ההון לא יפטרו, <laughs> כדי שלחבר'ה האחרים יהיה כסף, כן? אבל זה לא עובד ככה בקפיטליזם. אנחנו לא, זה לא עובד ככה. 
אז בסופו של דבר מספיק מאיתנו יפוטרו, ואנחנו נגיע ל-10, 20, 30 אחוז אבטלה והמערכת תקרוס. בפרויקט ונוס אנחנו אומרים, בואו ניקח את אותה הטכנולוגיה, שבעצם עושה במקומנו את העבודה, רק במקום שהיא תשרת את בעל ההון, שיוכל עכשיו לחסוך כסף על משכורות, היא תשרת אותנו. היא תעשה עבורנו את העבודה, ואנחנו נמשיך ליהנות מהפירות שלה. בניגוד למה שקורה בקפיטליזם, שאנחנו לא נהנה מהפירות שלה ורק בעל ההון, נהנה מפירות הולכים וגוברים, כי הוא מייצר את אותה כמות לפחות. כן, תחשוב, אנחנו במערב מייצרים יותר מזון, אבל עם פחות אנשים. אז הוא צריך לחלוק את הכסף שלו, את מה שהוא מרוויח, את הרווח של העסק, עם פחות אנשים, עם פחות עובדים. כן? פרויקט נוס אומר, בואו נשתמש בטכנולוגיה טיפה יותר, כמו שאנחנו משתמשים בה בבית. כשיש מכונת כביסה בבית, החיים שלי קלים יותר. אני לא זועם עליה ואומר לה, בוא נא בגלל איך אני מובטל ואין לי כביסה ידנית לעשות בבית. אבל אם הייתי כובס בתאילנד, ובעל ההון, בעל העסק, מכניס מכונת כביסה, אז כן, אני מתמרמר על מכונת הכביסה, כי עכשיו לא ברור לי, אני מפוטר, ואני לא ברור לי איך אני אקנה כסף, אקנה אוכל לילדים שלי. אז פרויקט ונוס אומר, נעבוד קצת יותר כמו בבית. ניקח את הטכנולוגיה ונשתמש בה לטובת כולנו. ניקח את המשאבים החברתיים המשותפים שלנו. כמו שעשינו עם כיפת ברזל, כן? לקחנו את המשאבים החברתיים המשותפים שלנו, והלכנו ודר... ופיתחנו את כיפת ברזל וייצרנו אותה. זה לא איזו חברה פרטית שבאה ובלי קשר למדינת ישראל פיתחה את כיפת ברזל, ואז הציעה לנו לקנות איזשהו אה, מוצר מדף. אמרה, תקשיבו, פיתחתי את כיפת ברזל, אתם רוצים? לא, לא, אני אמכור את זה במקום אחר. זה לא קרה ככה, כן? זה המשאבים החברתיים המשותפים שלנו שהלכו והושקעו בכיוון הזה. כל מה שאני אומר זה, ניקח את המשאבים החברתיים המשותפים שלנו ונשקיע במשך חקלאי אוטונומי, שהוא יעבוד עבורנו, הוא ייצר עבורנו, כן? ולכן, אם אנחנו נצטרך פחות בני אדם בעבודה, אנחנו נוכל להיות בים, אבל לא עם פחות תוצרת, לא עם פחות אפשרות לדאוג לילדים שלנו. אנחנו מגיעים לקראת הסוף פה. אני התחלתי לשאול מקודם, סתם מסקרן אותי. חוקרים, קובעים מדיניות, זה משהו שאנשים מתעסקים בו בפרויקט ונוס? הרי הוא רץ משנות ה-70 או משהו כזה? הרעיון רץ משנות ה-70, ואני מניח שיש לו אה, אחיזות עוד מלפני, הרבה מה... אני מזכיר לך, קפיטליזם זה משנת 1750, כן? אז אה, משנות ה-70 כן, זה נקרא... זה לא רע... הרבה זמן. כן, כן. משנות ה-70 זה נקרא <laughs> רעיון חדש. אה, אז... כן, הרבה מהדברים הם מגובים מחקרית. זה לא שאתה תמצא במחקרים את פרויקט ונוס, אתה תמצא גיבויים מחקרים לאמירות מסוימות שנעשות בפרויקט ונוס, כן? זה שאנחנו מאוד מושפעים מהכוחות החיצוניים עלינו, ופחות מהפנימיות שלנו, זה אתה יכול להיכנס לכל אקדמיה, תיכנס לפקולטה למדעי ההתנהגות, ואתה תראה, זה לא שאין, יש אפס השפעות פנימיות, זה לא שאין גנטיקה או הורמונים, זה לא שאין את זה בכלל, אבל ההשפעות האלה הן יחסית קטנות להשפעות החיצוניות עלינו. באיזה תרבות גדלת? האם את גדלת בתרבות אה, שבה אנשים עומדים בתור ישר, כמו בגרמניה, או בתור שהוא בצורת משולש, כמו בישראל, ואומרים, סליחה, רק שאלה, כן? זה לא איזה משהו פנימי שגרם לך להתנהג ככה, כן? או לגרמני איזשהו גן פנימי של סדר. זה לא. ואנחנו מבינים שיותר ויותר הדברים האלה הם כאלה, והדברים האלה מגובים מחקרית בכל מיני צורות. מה שדיברתי על קרימינולוגיה, כן? אז הרבה מהדברים האלה, ניכנס לפקולטה לעבודה סוציאלית, לפקולטה לקרימינולוגיה, הם מקובלים. הם מקובלים הרבה מהדברים האלה. מה ש... אתה הרבה פעמים מצחיק, מה שאני אתקל, כשאני אבוא לפקולטה לעבודה סוציאלית ואני אעשה להם הרצאה של פרויקט ונוס, אז הם גם לא יסכימו איתי על הדברים שלא קשורים לעבודה סוציאלית הרבה פעמים, אתה מבין? או על הרבה דברים אחרים, כי, כי אנחנו, יש לנו ידע בתחום אחד, אנחנו בורים לגמרי בתחום אחר הרבה פעמים. או שאפילו, אפילו בתחום שלנו, הרבה פעמים, המיתוסים של החברה עדיין מאוד מאוד חזקים. זאת אומרת, אתה יודע מתוך התחום שלך, כאילו איזושהי עובדה מסוימת, אבל עדיין... נקרא לזה ברגע של לחץ או רגשות, אתה חוזר להרגלים תרבותיים שלך, לאיך הפסיכולוג יודע שלא צריך להעניש, אבל ברגע של חוסר אונים מול הילד שלו, הוא מעניש אותו. אתה מבין מה אני מתכוון? מתוך כן, חולשה כן. מסוימת. אז זה גם דברים שקורים, אבל אם תדבר על הידע התיאורטי, אז כן, לגמרי. אתה תראה שכאילו הדברים האלה מוכרים. יונתן, זה באמת ממש מעניין. הייתי רוצה לשאול אם יש, אם יש קשיים שאתה רואה בפרויקט עצמו, או... או איזה אתגרים, כאילו, אתה, אתה יכול לספר לנו עליהם ש, ש, שאתה צופה, כאילו, שיכולים לקרות לפרויקט? אז עוד לפני שהפרויקט יקום, בדרך לשם, אנחנו רואים את הקשיים. הקשיים הם 
שאנשים יש להם זהות מסוימת תרבותית, ויש להם רעיונות בראש שהם שאבו מהתרבות שלהם, והם נראים להם כמו עובדות טבע, שלמשל, תמריץ כספי זה התמריץ היחידי שיכול לקדם את החברה, שתחרותיות מקדמת את החברה, שהלאומיות עושה להם שמחה, או הדת שלהם היא הדת הכי נכונה בעולם, או אלף ואחד דברים, ש... או הצבא המוסרי בעולם, אלף ואחד דברים, אמיתות, שהן אמיתות תרבותיות, ואנחנו לוקחים אותן כ... אמיתות טבע, כעובדות טבע. זה עובדות תרבות או עובדות חברתיות, אנחנו לוקחים אותן כעובדות טבע, שהן כמובן מאוד שונות בתרבות אחרת, <laughs> במדינה אחרת. אז זה קושי אחד מאוד מאוד גדול בדרך. קושי אחר, שהוא קושי נקרא לזה ממסדי. זאת אומרת, יש כוחות מאוד חזקים. כרגע אני לא מעניין אף אחד. אני אצלכם פה, אני לא בערוץ 2 בפריים טיים, מופיע כל יום. אבל אם אנחנו נגיע לרגע הזה, הלוואי, ואם נגיע לרגע הזה, אז כוחות הרבה יותר חזקים יתחילו לעבוד נגדי. כוחות שחושבים שבאינטרס שלהם, הם טועים, מאוד באינטרס שלהם פרויקט ונוס, אבל הם, הם לא מסוגלים להבין את זה מאותו הרגע, והם חושבים שבאינטרס שלהם זה שפרויקט ונוס לא יקום. אז יתחילו להיות נגדי כוחות מאוד גדולים. זה דבר שני שיקרה, ופה בהחלט זה יכול ליפול, זה יכול ליפול בזה שפשוט, כמו שכרגע קורה, רוב האנשים דוחים את זה על הסף. זה מקום אחד, המקום הראשון. נגיד ואני עובר את זה, ו- ואנחנו מצליחים להגיע למצב שמיליונים בארץ אומרים, זה, זה הדבר הכי נכון שיש, נגיד. אז יתחילו להיות כוחות אחרים, בעלי הון, פוליטיקאים מסוימים, יתחילו להגיד עליי כל מיני דברים, שאני שמאל הזוי, שאני מכור לסמים, שאני סוטה מין, שאני אלף ואחד דברים. ואם אני באמת אסכן, אז יש גם עוד דרכים, אפשר למצוא אצלי פתאום אה, הרואין, במשטרה יכולה למצוא אצלי הרואין, כאילו, בלי שבאמת עשיתי. תלוי כמה, את מי אני ארגיז ו- ואפילו אם אנחנו הם, עוברים את זה, אז יכולות להיות לנו בעיות אחרות. הם, אבל הבעיות שאנחנו מדברים בפרויקט ונוס, נגיד והוא כבר קם, הדברים הם, שאני יכול לדמיין, לגבי זה קצת יותר קשה לי. כי אני אגיד ככה, כל טיל ראשון, כל אה, דבר ראשון, ש- כל מוצר בפעם הראשונה, הוא כשל. כל טיל ראשון שיוציאו לאטמוספירה, יתפוצץ, כמעט תמיד. נדיר שהגרסת... אלפא, ראשונה, 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 עבדה. אבל לרוב, כששיגרנו את הטיל הזה שהתפוצץ, כן? ברגע הזה ששיגרנו אותו, אם היית שואל את המתמטיקאים והמהנדסים על הקרקע, ידועה לך על בעיה שתגרום לזה להתפוצץ? הוא היה כנראה אומר לך לא, כי אם הוא היה אומר לך כן, זה היה די הזוי שהוא נתן לציל לצאת, נכון? <laughs> אז הם פתרו את כל הבעיות התיאורטיות שהם יכלו לצפות, שהם יכלו לדמיין. כל בעיה שהם הצליחו להעלות על הדעת, הם פתרו כביכול על הנייר. אבל עדיין יש דברים שעד שלא הרצת את זה, לא יכולת לעלות. אז אין בעיה שאני מודע אליה, שבגללה הפרויקט לא יכול, יכול לא לעבוד ברמה התיאורטית. זה לא אומר שאין בעיות כאלה, יכול להיות שיש אלף, ואנחנו נצטרך להריץ איזה חברה כזאת, איזה סוסייטי כזה, ולראות מה עולה. ואז להגיד, אוקיי, את זה צריך לתקן. אוקיי, את זה לא צפינו. אבל זה לא אומר שאי אפשר לתקן את זה, אבל אנחנו נצטרך לראות מה עולה. ולהבין איך מתקנים את זה. צריך ללכת בכיוון הזה, ולהחליט שאנחנו ניגשים בגישה הזאת, כן? כמו בעל עסק. לא עובד לו משהו אחד, הוא נחסם בכיוון אחד, הוא הולך לכיוון אחר. הוא מנסה עוד משהו, הוא לא אומר פשוט, טוב, כוס הומו, כאילו. יונתן, אז ככה אנחנו לקראת סיום. יש איזשהו משהו שהיית רוצה, איזשהו מסר למאזינים שלנו, משהו שהיית רוצה ככה להגיד לקראת הסוף? כן. אני, אני הייתי רוצה להתייחס לפודקאסט הזה, לפרק ששמעתם, או, או לדברים שאמרתי, אה, לא כאילו אני מנסה לשכנע אתכם במה שאני אומר. יש מספיק פעמים שאני יכול לתהות עם עצמי גם, ולא להיות בטוח לגבי כל מיני דברים, אלא כרעיונות ששווה לדבר עליהם, דברים ששווה לנו ב, כחברה להתחיל דיון עליהם. זה לא אומר שהעמדה שלי היא נכונה, אבל אני חושב שלפחות השאלות שאני מעלה, הן שאלות שכדאי לא לטאטא מתחת לשולחן ולהתעמת איתן כחברה, להעלות את זה לדיון הציבורי. ואם שמעתם משהו שהוא מעניין אתכם, אתם יכולים להרחיב גם באינטרנט וגם לדבר עם חברים, ולהתחיל לדבר על זה ולברר על זה, ולהעלות את זה כנקודה לדיון ונקוד... ונושא לדיון, ו... ולדעתי זה ההתחלה. צריכים פה איזשהו דיון ציבורי על הנושאים האלה, שלרוב היום לא כל כך מדוברים. אז יונתן, תודה רבה, היה מאוד מעניין. אנחנו נגיד גם למאזינים שאנחנו ניסינו באמת לפתוח את הראש ולעשות משהו אחר, אנחנו חושבים שזה חשוב. ובאופן כללי בפודקאסט הזה אנחנו מנסים לבוא עם ראש פתוח ולתת לאנשים להביע את כל התפיסה שלהם כדי שנוכל להתפתח. אז כשאתה מקים את הסוסייטי ועושה את הניסוי הזה, תזמין אותנו ואולי את המאזינים גם. <laughs> אני רוצה לראות את התוצאות. 
אני אגיד תודה לשגרירי רוטשילד שתומכים לנו בפרק הזה, ובאופן כללי אתם יכולים לשמוע אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, אפליקציית הפודקאסטים של אפל, וניפגש בפרק הבא. תודה רבה. Thank you.